gaan tien zonnige met potentieel verschil. Nog steeds elektriciteit. Dit is op plaats van 150. En daar zo ga ik beginnen. Dat is eigenlijk drie definities bij potentieel verschil. Wat amper diezelfde klinkt, maar dat is eigenlijk helemaal verschillend. Zo so, die ene is, we beginnen ons met I en K. Hierdie is alsjeblieft niet die definitie nie. Hierdie is maar net wat verstaan die afkorting E en K. Onthoud dit. Moet niet dit sê als een definitie nie. So dit is elektromotorische kracht. Maar wat verstaan dit? En um, jy moet maar mooi kyk, oké, okay, in jou witboekie. Ek gaan een fotokie hiervan ook vir jou stuur. Want ek het hierdie nummer 74 helemaal nie uitgehaal. Ek het om oor geskrywe. So daar is EMK, daar is niks, daar fout met om nie. Goed, so, as jy denk aan die batterijen, en jy sal sien my vinnige feite in hierdie boek, in, in jou handboek, sê hulle dit geen nie om, as jy een cel het, en dan nou meer as een cel, het jylle geleer in graad 9, een cel is cel, en dan meer as een cel word batterij. Dit is uit die mode nou, ons sê batterij, al is dit net een cel. Goed, so soos die batterijen hang by pik en pie op hierdie stadium, en kom ons gaan kyk na een penlight, wat 1.5 volts is. So wat beteken dit? En niet ek die voltmeter kies om een net so oor die cel, want dit is wat EMK is. So EMK is die hoeveelheid energie wat de batterij gaan oordra per kolom lading, vir elke kolom lading. Goed, hy is in staat om een sekere hoeveelheid energie per kolom lading oor te dra. En dit is wanneer daar dan geen stroom vloei nie. Ek gaan nie weer die definitie herhaal nie, dit moet jy gaan leer. So, wat beteken een batterij van 1.5 volt? Hierdie is een vergelijking wat jy uit je kop uit moet ken. En wat staan hier? Aantal energie per kolom lading. Dit beteken dat die penlight batterij vir elke kolom lading, wat dier ons sou beweeg, en wat is een kolom lading? Dit is die klomp elektrone wat so saam bonnel. Mense, dit is die essie eenheid van lading. Kijk, so vir elke kolom is hier die batterij in staat om 1.5 joule oor te gee. Hulle hou daarvan om hierdie te vraag in examen, verduidelik wat beteken 1.5 volt, en julle weet nie om het te sê nie. Dit beteken dat daar 1.5 joule energie oorgedra word per kolom, eenheids kolom lading, of per kolom lading. Wat gebeur, waar kom hierdie energie vandaan? Daar is een chemische reaksie binnen in die batterij. Nou, verlede jaar het julle so'n biekie, daar, dit, dit kom in, in ander standers, dan graad 11, gaan julle verskrik, want jy krijg verskillende types cellen of batterijen wat sy terminale uit verskillende metale bestaan. So dit is baie ingewikkeld, ons doen dit nie nou in graad 10 nie. Wat jy net moet weet, is daar is een chemische reaksie wat hier plaas moet, want ewers moet hierdie energie vandaan kom. En daar in die chemische reaksie word chemische energie oorgesit in elektrische energie. So en as jy dan na die voltmeter so sou skakel, dan wees hy eindelijk die verskil in elektrische potentiële energie oor die pole van die cel. is altyd tussen twee punte, dit is ook om een voltmeter so in parallel geskakel word. Want hy kyk wat is die verskil in elektrische potentiële energie. Goed, so dit is 1K, dit is NB dat jy nie denk, ach, potentiaal verskil 1K, maar die cellen ding het is nie. Goed, en onthoud dat die is nie sy definitie nie. Dan gaan jy na terminaal potentiaal verskil. Dit is nou sy definitie wat ek nou so jylle mag gaan verander het hier so. Want weet jy, hoekom het ek? Daar staan die definitie van die um, terminaal potentiaal verskil, maar dan staan daar die potentiaal verskil. As jy die term wat jy moet eindelijk bespreek, maar nou gebruik mens die term weer in jou definitie, dan moet jy sommer klaar weet, jy is nou verkeerd. So ek, ek het om nou jylle mag gaan verander. So wat is dit nou? Dit is... Ek het nou om weer daar oor my batterij, maar nou kan jy sien, hier vloei nou een stroom. So, wat is dit? Dit is die verskil in elektrische potentiële energie oor die terminale of pole van een cel, wanneer daar een stroom vloei. 
Goed, so weer eens. Nou het ek sommer hier 2.8. Hoe kom het ek nou even skielik 2.8? En dit gaan julle ook volgende jaar in een metriek. Baie meer intensief doen. Wat gebeur is, as jy daai batterij van piek en pui in een stroomband sit, en ek het nou 2 penlight batterij hier, en so ek verwacht dit moet nou 3 volt wees. Jy gaan sien, en ons kan dit in die klas doen, hy gaan nou dalk nie, hy gaan nou so 2.9, maar hy gaan minne wees as 3 volt. Want binne in daar die batterij is een interne weerstand. So van hier die energie wat tydens die chemische reaksie geproduceer word, gaan weggaan, word opgebruik in die batterij self. Goed, en daarom is die as die voltmeter nou die lezing vat, wat is die verskil tussen die twee punte of terminale of pole, dan is het altyd geneig om minder te wees as die E en K. In berekeninge gaan ons ons nie hier aan steer nie, wat ever hulle vir ons gee, sal ons gebruik, en so later sal ek dit vir jou sê. So weer eens die definitie is, NB en is anders as Dasel. Goed, dan het ek nou somme net, nou wat is dan nou geboe, dis terminaal potentiaal verskil, oor die terminale van een batterij. So wat is nou uiteindelijk gewone potentiaal verskil? Dit is die verskil in elektrische potentiële energie, dis in enige twee punte in die stroombaan. So nou nie oor die batterij nie, want dan is dit alle terminaal potentiaal verskil. Nie net bloot oor die batterij, sonder dat daar stroom vloe nie, want dan sit EMK, Een potentiaal verskil is eindelijk die ene wat jy weet. Goed, en nou in hierdie enekie weet ons, as dit daar 2.8 is, dit beteken met ander woorde, daar word 2.8 joule vir elke kolomlading gegeen. Ek het dit hier so. Skies, ek het nou nou weer daar geskryf definitie. So hierdie is weer eens my formule. Nou wat gaan 2.8 volt beteken? Dat daar word 2.8 joule energie geef vir elke kolom lading gegee daar by die batterij. 2.8 joule per kolom lading word oorgedra vanaf die batterij na die kolom. Goed. En ach, mens noem het ook eindig die input. So dit is nou die input waar al die energie gegee word en dan, afhangende van waar alles nou gebruik word, is dit die output. So in jylle huise, soos S kom, is nou die input en jylle weet hoeveel goed is in jou huis, wat nou daai potentiaal verskil gaan nou dit nou gebruik. Nee, as dit in serie is, is gaan dit die som wees, as dit in parallel is, dan is dit die selfde, die meeste goed is in parallel, hy verstaan ons nou, dit is dan die output, dit is nou waar die energie van die kolom af, nou wat ever jy wil laat werk, die hangerdroer, die oon, wat ook al. Goed, daar is dit, Dan wil ek net sê, een voltmeter, en ek het dit al gedoen by serie bane, een voltmeter sy pad is nie een ander pad wat kolom gaan in beweeg nie, hy het een ongelooflike hoog weerstand, word in parallel geskakel, die pluskant is aan die pluskant, en die minuskant aan die minuskant geskakel, maar dit is ek wat ek mooi weis. Goed, dan wil ek nou net weer eens hier so vir jou sê, en ja, ek is, dankie vir die kinders wat mooi saamwerk, die wat so net antwoorde skryf, Ach, ek gaan nou niks eens meer sê nie, want die antwoord is nul punte, so, as jy nou nul wil hee, skryf nie die antwoord. So, by oefening L wat jy nou moet doen, saam met die video, moet jy nummer 3 in jou skrif doen. Of jy kan een stuk papierkie daar plak in jou handboek, of jy kan die handboek het hier en daar bladsuie met net lijnkies op, jy kan het daar doen, maar ek wil nie, daar is nie plek om hierdie ding oordenkelijk te doen nie, en ek soek nie net uit antwoord nie, en al voel jy maar elke keer skryf ek dit, dit is goed so want dit is wat jy in examen moet doen so, daar moet jy asjeblief vir my so skryf, ek het net 3.1 nie vir jou gedoen as een voorbeeld goed, so jy gebruik VSB op key, hierdie ons mag nie die onderwerp verander nie maar ek sê ons nou vir jou skryf altyd die dingetje op jou vraag stel, want dit is lekker, dan maak die kinders, hier so kry hulle in hulle punt, en dan vervang hulle, en dan is het asof hulle wisk, en hulle hier bykie in die steek laat, en hulle weet nou nie wat om te maal, of te deel, of te iets nie, daarom doen hy dan, en maak jy weer toe, en dan sê my, ons is vier maakie, so met ander woorde, dit is dan nou 600 joule, so dit is so lekker, om hier so te weet, dat as jy, 
a potential half a school from 12 volt it me in dar is 50 coulomb bezig om nou daar deur te beweeg me dan is die hoeveelheid energie van wat is volt dis die hoeveelheid joule per eenheids lading maar nou is die lading 50 ag is net lekker wiskunde so met ander woorde my antwoord is 600 joule dankie